അള്ളാഹു പറയാൻ ആരാലും അറിയപ്പെടാത്തൊരു മഹാനിധി കുംഭമായി നിന്ന ഞാനും പറത്തു എല്ലാവരാലും അറിയപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്നെ അറിയണം എന്ന വിദ്യയുടെ ഒരേ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന അഖില ലോക ബ്രഹ്മാണ്ഡ കടാകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണുകയും കാണപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തിട്ടികൾക്ക് ഗോചരവും അഗോചരവുമായ ചേതനവും അചേതനവുമായ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ കൊടാനു കോടാനു 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 കോടി സിട്ടികള് ഞാൻ സിട്ടിക്കാ തീരുമാനിച്ചെന്നല്ലാഹ് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്നെ അറിയാനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ ഉപോൽബലകമായി ഞാൻ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സിട്ടികളെയും സിട്ടിക്കാനുള്ള കാരണമതാ ആകാശത്തെ സിട്ടിക്കാനും ഭൂമിയെ സിട്ടിക്കാനും ജിന്നിനെ സിട്ടിക്കാനും മനുഷ്യനെ സിട്ടിക്കാനും ലോകത്തുള്ള സർവ്വലോക കോടാനു കോടാനു കോടി ജീവജാലങ്ങള് അതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായി വിലക്കത് കറം അതിൽ ഏറ്റവും മഹാനായി ആദമിന്റെ മക്കളെ ഞാൻ സിദ്ധിച്ചതും എന്നെ അറിയാനാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചതമ്പുരാനെ ഉടമസ്ഥനെ മദീനയുടെ പുൽക്കൊടികൾ പോലും പരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ മദീന മുനവ്വറയുടെ താഴ്വാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ആ റസൂൽ അള്ളാഹിബായ നബിയെ നാൽക്കാലികൾ വെസെന്ന് കരയുകയാണ് വയലേലകൾ വറ്റി വരണ്ടു പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കും മഴ വേണം തിരുദൂതരെ എന്ന് മദീനത്തിന്റെ സ്വാത്തവാക സംഘം പറയുമ്പോ ആകാശത്തേക്ക് നിസാലത്തിന്റെ വിരൽ കൊയ്യത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവേ 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 ചോദിച്ചാലും ചോദിച്ചാലും തളരാത്ത കഥനാവിന്റെ ഉടമസ്ഥനേ തമ്പുരാനെ ഈ ജനതക്കും മട വർഷിപ്പിക്കണേ എന്നതു ആ ചെയ്യുമ്പോ ഏതൊരു സാലത്തിന്റെ ഭൂങ്കരങ്ങളാണോ ഏതൊരു സാലത്തിന്റെ നാവുകളാണോ കരത്തിന്റെ പുറകെ നാവിന്റെ അരിസാലത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മദീനയിൽ മട തിമിർപ്പിച്ച് വെയ്യവനെ തമ്പുരാനേ അവസാനം മദീനയുടെ മലയോരങ്ങൾ മട വെള്ളത്തിന് തിമുത്ത് കളിക്കുമ്പോ അതേ മദീനത്തെ കോടി വന്ന് മദിനബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ മതി ഇത് നിർത്താൻ പറയൂ തിരുദൂതരെ എന്ന് പറയുമ്പോ അതേ റിസാലത്തിന്റെ വിരലുകൾ ആകാശത്തിന്റെ കാർമേഘത്തിന്റെ നേരെ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ മതി അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഖജനാവിന്റെ നിർഭാതമായ അനുസ്യൂതമായ പ്രഭാകം ഞങ്ങളുടെ വയല് നിറച്ചു തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ വയലേലകൾ പുഷ്പിതമായി ഞങ്ങളുടെ നാൽക്കാലികളുടെ വയർ നിറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ മതി തമ്പുരാനെ എന്ന് പറയുമ്പോ ആവശ്യാനുസരണം മട നൽകിയിട്ട് അത് മദീനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച ലോകത്തിന്റെ കഥനാവിന്റെ ഉടമസ്ഥനേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ അടിമകൾ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ വന്നവർ നിന്നെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വന്നവർ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മതുക് പറയാൻ വന്നവർ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഈ മട നിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ മട നിന്റെ ആതാപമാണ് ഒരു സമൂഹത്ത് നീ തകർത്തെറിഞ്ഞത് ഈ മഴ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവേ ഇന്നും ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഏതാണ്ട് നാലര ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ ഈ മട വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഹതാശരായി ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല ഈ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഗംഗാ നദീ തടമടക്കമുള്ളവ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം അടിയോളം മട വെള്ളപ്പാച്ചിൽ വരുമ്പോഴും ഇന്ന് രാവിലെ പത്തത്തിലെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാടെ കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾ പുറതിമുട്ടുകയാണത്രേ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക കാശ്മീര് മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോഴും വൈദ്യുതി നട്ടപ്പെട്ട് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കുന്നുകളുടെ മുകളിൽ ഓടിയെത്തിയവർ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലത്രേ പണ്ട് സി എച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർക്കുകയാണ് വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര തുള്ളി കുടിക്കാനില്ലത്രേ സീതി ഹാജിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സായിപ്പിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തതാണ് വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര തുള്ളി കുടിക്കാനില്ലത്രേ എല്ലായിടത്തും വെള്ളമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് പടച്ചതം പൂരാന് അഫറായി 
لو نسى ولجعلناه حطاما فظلت متفكهول الله بريان من اشياء آغاستك نوكدا آغاستك نمارا ورشي بكم نرارانا أفر أيتم ما تحرثون آغاستك أفر أيتم المال الذي تشربون عندما نزلتموك من المزن أم نهن المنزلون بسكم بول داغ برا بسرا غم بول نينغل قودي كن نبلا تولي نينغل كتان نداران الله كبني عري غا يا نبي شيء أمبارا يوم بو بيدو دينج بو يا ريشري يا مادا تولي غدا مغلي سامنار بو دي دماغ يتني أنا إن نبي شيء تي كوند بو بو غيا أنا مادا تولي غا أنا بول بارا شر بينا ورك غا الله دو ديك غيا أنا نينك كودي بلان دارين نداران دا ني بلي تي بلي كن نبراتنا هذا يبغانو نيند مانيشا أبدارانو نيند يرانجير ما أبدارانو آغا ستن بيم نمد تلغل ننهي كن دنيانا الله جو دك غيان لو نساء لجلنا هو جا جا نان تيرمان جرن منجل كارمي غنگل نان پیڑي چنر تما ايرن ور تلغل بلتن ويند ني داغ پرمسن آي ندن بوغ ما ايرن ويلا من ناني گرغمان مد تلغل ناني گرغمان الله سبحانه وتعالى پرأيو நீங்கள் கரியுமோ என்னினி கரியில்லா அல்லாகு சுபகானகு வட்டாலா விசுத்தமாய குரானிடில் கதபரையும் நண்டு சக்கரகாலேகிம் சபலையாலின் வதமானியத் தையா அல்லாகு பரைகையான ஏடி ராத்ரியிம் எட்டு பகலின் நீண்டு நின்ன வரு பேமாரித்து முர்த்து பைதப்போ ஜம்மு காஸ்மீர் Indonesia كيف فعل ربك بعاد إرمذات اللباد التي لم يخلق مثلها في البلاد إذا يبرى لوغ شريطر عند تلاتا عدي برى يتو بديكوغا إذا يبرى لوغ شريطر عند تلاتا أفترى يمبر غطايا كنة تنجنة كال ولي فمندا عيرنة من الشرى آمانة غندانة نا تغر Kristinоровいいpassen قرآن ری منگی لو دگا اللہ پرائی گیا ن و امترنا علیہ مطرا آور کنیان مڈا فی مرد تو پیدا پو آم مڈا گنڈو نیان امر فابر تاکر ترنج پو مڈا فی امنر گنڈال و کل الحمد للہ ننگل اللہ الحمد للہ ن پرائیانے یہ دس میں تو مڈا فی دالم پورے ایڈا مسلم جماعت ان سنگاڑا گا سمدک ان داوام رب Indonesia
പൊന്നുമോനെ നിന്റെ തല ചോറ് ചുതറി പോകുന്ന വേഗതയാ അത്രയും വേഗതയിൽ അള്ളാഹ് വിടുന്ന ഈ മടത്തുള്ളി മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ മുകളിലെത്തുമ്പോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ എന്ന സ്പീഡ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആയി കുറയുകയാണ് ആ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ മടത്തുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ തലയിലെത്തുക അപ്പൊ ആതുഗോത്രം തകർന്നത് എങ്ങനെയാ അവർ അത് മുകളിലെത്തിയപ്പോ ഒരു കിലോമീറ്റർ മുകളിലെത്തിയപ്പോ അള്ളാഹു മടത്തുള്ളിയുടെ വേഗത കുറച്ചില്ല അതേ വേഗതയിൽ വന്ന മടത്തുള്ളി തലയിൽ ചെറിയ തലച്ചോറ് ചിതറി തെറിച്ചു മരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ സംവിധാനം ഒരുക്കി തന്ന് ആ മടത്തുള്ളി ഒരു കിലോമീറ്റർ മുകളിലെത്തുമ്പോ വേഗത കുറച്ച് തന്ന എന്നെ നിങ്ങൾ സർവസ്തുതിയും എനിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറവ അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിന് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പോരയിടത്തെ പള്ളി മദ്രസയില് ഏതാണ്ട് നാലാം ക്ലാസ്സില് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ ആദ്യമായി പരകബന്ദിലിരിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട് ഈ മാങ്കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടതാണ് തൂമിന ബില്ല അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാ ഈ മാങ്കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാ എന്താ പടച്ചറപ്പിലുള്ള വിശ്വാസം എന്താ പൊന്നുമോനെ പടച്ചറപ്പിന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് തിമിർത്തു പെയ്യുന്ന മടത്തുള്ളികളുടെ പുറകിൽ പോലും എല്ലാം അറിയുന്ന സർവജ്ഞാനിയായ സർവ്വവ്യാപിയായ എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടലിൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരട്ടെ അള്ളാഹു പറയാണ് എന്നെ എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോ ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ ഞാൻ സിട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹു പറയ അതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോ അലഹമില്ല എന്ന് പറയാ പക്ഷികൾക്ക് പോലും അള്ളാഹനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാത്ത ഒരേ ഒരു വർഗം അല്ലെ പക്ഷികളുടെ അതെ പക്ഷി പറക്കുന്നു ഫ്ലൈറ്റും പറക്കുന്നു വിമാനവും പറക്കുന്നു പക്ഷിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചിറക് അള്ളാടെ കുതിർത്ത വേറൊരു സംവിധാനം അതിനകത്തില്ല ഫ്ലൈറ്റിന് പിന്നെ സംവിധാനം ഉണ്ട് ചില ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഖത്ര ഏകദേശത്തിന്റെ ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ സമുദ്രത്തിൽ പോലും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ചില ഫ്ലൈറ്റുകൾ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ കടലിൽ പോലും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും വലിയ സംവിധാനം ഫ്ലൈറ്റിനുണ്ട് ആ സംവിധാനം പോലും പരിന്തിനോ കടുകനോ ഇല്ല പക്ഷെ പറക്കുമ്പോൾ അതിനറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്താണ് ചിറകൊന്ന് തളർന്ന താഴെ വീടും മക്കൾ പട്ടിണിയിലാവും അതുകൊണ്ട് അവർ അമ്മാനെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷികൾക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ജോലിയേയുള്ളൂ ഖുർആാനാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് നിസ്കരിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ജോലി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഞാൻ ഉദാഹരണ സഹിതം ഖുർആാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പറയുന്ന കാര്യം വസ്തുനിഷ്ഠമായി മനസ്സിലാക്കും വളർന്ന് പറഞ്ഞ വെറും ഒരു ആസ്വാദനം മാത്രം ആവാൻ പാടില്ല കൽബിലോട്ട് ഇറങ്ങണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കും അല്ലെ എത്രയോ യാത്രയിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ മുസ്ലിമും അല്ലാത്ത ആളുകളും ഇനി അടുത്ത സമയത്ത് ദുബൈ നീ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അടുത്തിരുന്ന ഒരാൾ ഹിന്ദുവാണ് ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ അയാൾ എന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ അടുത്ത സീറ്റിലാണ് പരസ്പരം സംസാരിച്ചു അപ്പോ എന്റെ യാത്രാനുഭവമാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ആകാശത്തിലെ ആ മലക്ക് വന്നു വെള്ള മലക്ക് ആ മലക്ക് വന്നിട്ട് മെനു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇമാം ഞാനൊരൽപ്പം ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടോ ഞാനെന്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അയാള് കുടിച്ചില്ല ഈ ലാസ്റ്റ് യാത്ര ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ല ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്തിനാണ് വെറുതെ ഈ ശരീരത്തിൽ ദൂഷ്യണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ വേണ്ടെന്ന് അയാൾ കുടിച്ചില്ല അവിടെ നമ്മുടെ എവിടെയും ആളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ തൊപ്പിക്ക ആള് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കുടിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പള്ളിയിൽ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ മിനാരത്തിന്റെ മുകളിൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം 
പള്ളിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മലപ്പുറത്തെപ്പ് ചെറുപ്പക്കാർ ഫ്ലെക്സ് കെട്ടി എന്താണെന്നറിയോ മൊല്ലാക്ക അങ്ങനെ പലതും പറയും പക്ഷെ കപ്പ് ബ്രസീലിന് തന്നെ ഫ്ലെക്സ് കെട്ടി അന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഹത്തീബ് വേൾഡ് കപ്പിനെതിരെ സംസാരിച്ചു ചെറുപ്പക്കാർ ഹത്തീബിനോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് ഹത്തീബിനെ നെഞ്ചിന് നേരെ ഫ്ലെക്സ് കെട്ടി ആ ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ കുടിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ഇത് അറിയാത്തതാരെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ചിന്ത അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇത് ഫ്ലൈറ്റ് പക്ഷിയുടെ അതേ സംവിധാനത്തിൽ അതിലിരുന്ന് കുടിക്കുമ്പോ ആ സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുമ്പോ ഇത് അള്ളാഹനെ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരേ ഒരു വർഗം മനുഷ്യനാണ് ജിന്നുകൾ പോലും മനുഷ്യനെ പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഗമാണ് ജിന്ന് ജിന്നിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട ജിന്നിനെ കണ്ടിട്ടില്ല കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പോയി കണ്ടോളാവോ ഇന്ന് വാതിൽ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ആ പോരേടം പള്ളിയുടെ മെയിൻ വാതിലുണ്ടല്ലോ മെയിൻ എൻട്രൻസ് അതിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ആ വാതിലിന്റെ നേരെ നീണ്ടു നിവർന്നങ്ങ് കിടക്കണം രാത്രി രണ്ടു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോ കാണും മെയിൻ വാതിലിന്റെ നേരെ അങ്ങ് നീണ്ടു നിവർന്നം കിടക്കും രാത്രി രണ്ടു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോ ചിന്നു കിടക്കും മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഗമാണ് ജിന്നു ആ ജിന്നുകൾ മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിന്നുകളിൽ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് നല്ല ജിന്നുമുണ്ട് മോശ ജിന്നുമുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ തന്നെ നല്ല ആളുകളും തമ്മാടികളും ഉള്ളതുപോലെ ജിന്നുകളിൽ നല്ല ജിന്നുമുണ്ട് മോശമായ ജിന്നുകളുമുണ്ട് ഈ മോശമായ ജിന്നുകളെയാണ് ഈ പലപ്പോഴും ചാത്തന്മാരെന്നൊക്കെ പേരിൽ സേവ നടത്തുന്ന ആളുകൾ മോശമായ ജിന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുക അതൊക്കെ വേറെ വലിയ വിഷയം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തൽക്കാലം നടക്കേണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട രാത്രി ആ ജിന്നുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആ ജിന്നുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അവരും അള്ളാഹുവിനെ കൃത്യമായി തെരഞ്ഞവരാ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കവേ സൂറത്തു റഹ്മാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് റഹ്മാ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ ഓരോ ആയത്തുകളെത്തിയപ്പോഴും അള്ളാണ്ട് റസൂലോടാൻ തുടങ്ങി ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു സഹാബ ഇത്രയേറെ ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് എന്തേ നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഓരുന്ന കുറാ കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ചിന്നുകളുമുണ്ട് ആ ചിന്നുകളെല്ലാ സുജൂതിൽ കിടന്ന് പൊട്ടിക്കറിയുകയാ നിങ്ങൾ മാത്രം എന്തേ സുജൂത് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് വന്നത് ഇന്നും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ മക്കയുടെ മറുഭാഗത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ പേര് തന്നെ മസ്ജിദിൽ ജിന്ന് എന്നാണ് ആ പള്ളിയുടെ പേര് തന്നെ ജിന്നിന്റെ പള്ളി അവിടെയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലും ജിന്നുകൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അബീബായ നബിയുടെ ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ ആ ഖുർആൻ കേട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കരയാണ് അള്ളാ 
അന്റെ കലാമ കേട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കരയാൻ എത്ര എത്രയോ ചിഹ്നങ്ങളാണ് വന്നത് മലക്കുകൾക്ക് പോലെ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് പോലെ ഈ പറവകളെ പോലെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോ എല്ലാം പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ എല്ലാം അറിയുന്ന മനുഷ്യ ഞാൻ പടച്ച മനുഷ്യ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ച മനുഷ്യ എല്ലാം തന്ന മനുഷ്യ നീ മാത്രമെന്ത് പടച്ചറപ്പിനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെയും ചിഹ്നുകളെയും ഞാൻ സിട്ടിച്ചതെനിക്ക് ഇബാടത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ ഇബാടത്തല്ലാട് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമില്ല അള്ളാഹിനെ അറിയലല്ലാതെ ലക്ഷ്യമില്ല അല്ല പറയുകയാണ് ഒരു വാപ്പ കട്ടപ്പെട്ട് മക്കളെ വളർത്തുന്നത് എന്തിരാ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം പോരേടം ചന്തയിൽ വന്നിട്ട് മീൻ വെക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആ പാവപ്പെട്ടവൻ മീൻ വെക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പള്ളിക്കലോ പോരേടത്തുള്ള ക്രസറിൽ പോയി പാറക്കല്ലുകളോട് കെട്ടിമുട്ടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് മക്കളെ വളർത്തുന്നത് എന്തിരാ വാതക്ക കാലത്ത് താനൊന്ന് കിടക്കുമ്പോ തന്റെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും നാളെ തന്നെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഒരു വാപ്പ മക്കളെ പോലും വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുക നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന നിനക്ക് ആയുസ് തന്ന നിനക്ക് മക്കളെ തന്ന നിനക്ക് സൗന്ദര്യം തന്ന നിനക്ക് കൈ തന്ന നിനക്ക് കാല് തന്ന നിനക്ക് മസ്തിഷ്കം തന്ന നിനക്ക് ബുദ്ധി തന്ന നിനക്ക് കച്ചവടം തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും വാരിക്കോരി തന്ന ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം പോലും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഇബാടത്തു മാത്രമാ എന്നെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കൽ മാത്രമാണെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോടും നിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമായി അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക പടത്തറപ്പിനെ അറിയുക അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല അവനാരാ അവൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതെന്താ അവൻ നമ്മൾ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്താ അവനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാ അള്ളാഹു നമുക്കത് അറിയാൻ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ടതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മാംകാര്യം പറയുമ്പോ അള്ളാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ പറയുക അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക മലക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കുക കിതാബുകളിൽ വിശ്വസിക്കുക കയ്യാമത്ത് നാളിൽ വിശ്വസിക്കുക അവസാനം നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ അത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചത് എന്ന ബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാരും പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന നന്മ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷേമം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ രോഗം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം നമ്മുടെ സങ്കടം നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സുഖം നമ്മുടെ ദുഃഖം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് സുഖം തന്നതും എൻ്റെ റബ്ബ എനിക്ക് ദുഃഖം തന്നതും ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വേറൊരു വിഷയം ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനത്തിന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു സമാധാനം അള്ളാഹുവെ നീ അറിയാതെ ഒരു കരിയില പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ തലയിൽ വന്നു വീഴില്ല ഈ കാണുന്ന റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന പ്ലാവിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല താഴോട്ട് വീണാൽ പോലും അതറിയുന്നത് ആരാ പറ അള്ളാഹുവാണ് 
എന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സമാധാനമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നും അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു വന്നാലും ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഏത് പ്രയാസം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും അത് ആരിലേക്ക ആരിലേക്ക ഇതാണ് അള്ളാനെ അറിയുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇത് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു സൂറത്ത് നമ്മൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ കേട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം ഞാൻ ഖുർആാനെ ഞാൻ പറയുന്ന ഖുർആൻ മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു വിഷയം ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ഉണ്ടാവും എന്താ കാട്ടു പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കയറ്റവും ഉണ്ടാവും ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ഭയങ്കര സന്തോഷം അവസാനം അവസാനം ഞാൻ ഖുർആൻ ഒരു കഥ പറയാം ഖുർആൻ ആ സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഒരു വീട് ഖുർആന്റെ കാലിയോഗ്രഫി അങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ രാവിലെ എല്ലാവരും ഉറക്കണം വാപ്പ ഉണർന്നു ഉമ്മയും ഉണർന്നു മക്കളും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ വാപ്പയുടെ അടുക്കലേക്ക് വാപ്പയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഓടി വന്നു ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പ ഖുർആാനാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താണ് മോനെ സ്വപ്നം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയം സൂറത്ത് യൂസുഫാണ് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അള്ളാഹും അവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഇടപെടൽ എന്താണെന്ന് യൗക്കുബിനവിയുടെ കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വെക്കണം യൗക്കുബിനവിയുടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹുമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പറയണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ യൗക്കൂബ് നബിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇതിനകത്ത് വാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൗക്കൂബ് നബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളാവണം വാപ്പ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസുഫ് നബിയുടെ സ്ഥാനത്താവണം ബഹുമാനപ്പെട്ട യൗക്കൂബ് നബിയോടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സുന്ദരനായി യൂസുഫ് പറയുന്നത് വാപ്പ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഞാൻ കണ്ടു അവ എന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ വളർത്തുന്ന നമ്മുടെ മകൻ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഉപ്പ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഉമ്മ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നം നല്ല സ്വപ്നം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ പറ ഉറക്കെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും അള്ളാഹു നമ്മളിൽ ആർക്കും വരുത്താതിരിക്കട്ടെ ആ വാപ്പയുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം എത്ര എന്റെ മോൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സുരൂത് ചെയ്യാം വാപ്പ മോനോട് പറഞ്ഞ മോനെ മോനെ നീ ഈ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ കാര്യം നിന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയണ്ട അവർക്ക് ചിലപ്പോ നിന്നോട് വൈരാഗ്യം തോന്നിയേക്കാം പശ്ചാത്തലം വീണു ആ വാപ്പ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായി എന്റെ മോൻ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷ കാലഘട്ടം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഉറക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയം കടന്നു പോവുക ആ സമയത്ത് വാപ്പ പറഞ്ഞ മോനെ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഈ വിഷയം നീ പറയാൻ പാടില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞു സഹോദരങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ വാപ്പയെയും മോനെയും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ ചരിത്രത്തിൽ നേരെ പഠിക്കാനൊരു നാളെ നമുക്ക് എന്റെ ബാക്കി പറയാം ആ സമയത്ത് അവര് രണ്ടുപേരും ആ വാപ്പയും ആ മകനും അവര് തമ്മിൽ ഒരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധമേരാ ഇസ്ലാമിന്റെ പാതയിലൂടെ യൂക്കൂബ് നബി തന്റെ മകനായ യൂസുഫിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഉറപ്പാ അത് അവക്ക് പിന്നീട് ഒരു സംഭവം വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം അവസാനം സഹോദരങ്ങളെ വിവരമറിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അറിയാ ഞാൻ ആ പൂർണമായ ആ ചരിത്രത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് യൂസുഫിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടില് പോയി അവിടെ പോയി യൂസുഫിനെ അവരുടെ അടുത്ത് കിണറ്റിലിടാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല കഥ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പൊന്നുമകനെ അള്ളാഹ് പറയുകയാ സന്തോഷത്തിന്റെ എല്ലാവിധ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ യൂക്കൂബിന് പിന്നടന്ന് അവസാനം തന്നെ മകന് വരാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാവി ഒത്തിട്ട് ആ ഉപ്പ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പൊന്നുമോ വളർന്നു വരുമ്പോ നാളെ ഒരു വലിയ സാഹചര്യവും പ്രശസ്തി നിന്നെ തേടിയെത്തുമെന്ന് യൂക്കൂബിന് പിക്കറിയാം ആ സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ സഹോദരങ്ങൾ വന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുബി വിളിച്ചുകൊണ്ട് നായാട്ടിന് പോകുന്നത് പാതിരാ സമയത്ത് വനാന്തര നടുവിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാ ആ സമയത്ത് സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു യൂസുവിനെ നമുക്ക് കൊന്നുകൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പോ സ്നേഹമുള്ള മൂത്തലേറ്റം പറയുകയാ വേണ്ട വേണ്ട ഈ യൂസുവിനെ നമുക്ക് കിണറ്റിലേക്ക് ഇടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രാണമാണ് യൂസുഫിന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമായ യൂസുഫ് അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് അന്നൊരു പ്രവാചകനല്ല ാഠം പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ല ആരാര് കടന്നു വരാത്ത വിശാലമായ കാറ്റിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാ ഒമ്പത് സഹോദരങ്ങൾ കൂടി ഒമ്പത് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട യൂസുഫിനെ കിണറ്റിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുമ്പോ ആരാരും കടന്നു വരാത്ത വിശാലമായ വിജനമായ കൊടുങ്കാട ആ കാറ്റിന്റെ നടുവിൽ വിശാലമായ പൊട്ടക്കിണറ്റിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മകനായ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനായ യൂസുഫിനെ എടുത്തു വെക്കുകയാ ആ യൂസുഫിനെ എടുത്തു ുമ്പോ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനാ യൂസുഫ് നോക്കുമ്പോ താഴെടാ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ സർപ്പങ്ങൾ മുഴുവനും തലവിടത്തി ആടുകയാ സഹോദരങ്ങൾ എങ്ങാനും കൈവിളന്ന യൂസുഫ് പൊട്ടക്കിണറ്റിലാ അവിടുത്തെ പാമ്പുകളും തേളുകളും കടിച്ചു പിന്നാ കാത്തു നിൽക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ആ കുടുംബത്തിന്റെ കഥ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട് ഏതാണ്ട് അറുപതോളം മായത്തുകളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട് അത് കട്ടപ്പെട്ടിട്ടും മക്കളെ വളർത്തുന്ന ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ മക്കളെ വളർത്തുന്ന ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു വലിയ ഗുണപാഠം പറയാനാ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള യൂസുഫിനെ ഓത്ത് കൊതിക്കാനാ താടോട്ട് നോക്കിയാല് പൊട്ടക്കിണറാ വിളിച്ചാൽ ഒരാള് പോലും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത കൊടുങ്കാട സഹോദരങ്ങളൊന്ന് വിരളയച്ച ഒമ്പത് വയസ്സുകാരൻ യൂസുഫ് കിണറ്റിലേക്ക് പോവുകയാ സമയത്ത് യൂസുവിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യൂബിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വാപ്പ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ സമയത്തെല്ലാം രക്ഷ ആരുടെ മുമ്പിലാ പടച്ചിറപ്പിന്റെ മുമ്പിലാ ആരാര് സഹായിക്കാനില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ കടിയൊന്ന ഒരേ ഒരു രക്ഷിതാവ് റബ്ബാ എന്ന് വാപ്പ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനായ മോനെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പൊന്നുമോൻ പൊട്ടക്കിണറ്റില് സഹോദരങ്ങളൊന്ന് വിരളമെത്തിയ അവരൊന്ന് വിരളം നയച്ചാല് കിണറ്റിലേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് വെളിയെത്തിയിട്ട് കണ്ണുയത്തിയിട്ട് ഒരു വയസ്സുകാരനായ യൂസുഫ് വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഉടമസ്ഥനെ തമ്പുരാനെ ഗതികെട്ടി വിളിച്ചാൽ ആ വിളിക്കും മറുപടി കൊടുക്കുന്നവനെ തമ്പുരാനെ ഞാനിതാ പൊട്ടക്കിണത്തിലേക്ക് എന്റെ സഹോദരൻ ഞങ്ങളെന്നേറിയാ പോവുകയാ നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റാരും ഇല്ല അല്ലാ നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു താങ്ങില്ല അല്ലാ ആരോ പറയുന്നതാരാ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനായ യൂസുഫാ എന്നെ കേൾക്കാനെത്തിയ പോരോടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാര് മാതാക്കന്മാരെ കൊതിച്ചു കൊള്ളുക ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരാരുമില്ലാത്ത കാടിന്റെ നടുവിൽ അല്ലാതെ വിളിക്കുന്നൊരു പൊന്നുമോനെ നമുക്ക് കിട്ടുവോ എന്റെ മകനും ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമാ നിങ്ങളുടെ മക്കളും ആ പ്രായം കടിഞ്ഞവരുണ്ട് കടിയാത്തവരുണ്ട് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാന്ന് വിളിക്കാവുന്ന പാകത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്താൻ നമുക്ക് കെടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ രഫ്സിനോട് തന്നെ ആദ്യം പറയുകയാ പൊന്നുമോ ഒരു യൂസുഫ് വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ 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 
ARIN Indonesia Nampaknya maklumlah Allah nak kurus cepat dipikirkan, kurus am cepat dipikirkan, dan mereka samai munda hilang. Enam dah anda pada anak petu guru duri. Anak ke mana sila guna anda? Munda. Aduh guna ini yang kelim unan no perbuatan cilek dengan orang maklum dengan kita. Ibu bapa berlalu beri kita mohon acara tu turut. Bapa kacara nak kita turut dengan itu. Bapa ini mohon guru bunyi cikal lugu dikit masuk. Ini keriya maria unan. Indonesia Nampaknya satu milyar perincian itu tidak ada kita tidak. Allah itu nampaknya kata. Satu milyar perincian apa dah? Orang manusia ini dewi itu tidak satu milyar perincian apa dah? Kanser atau? Kanser atau? Heart attack atau? Marah juga atau? Nampaknya orang ini, abang Allah itu beli perincian apa? Yang dah gaya orang itu bayang kita kata apa? Kadawaan awalnya beri cinta. Nampaknya beri im. Ayah awak kalbaan awalnya beri cinta. Kenapa karena awak ku bayang kere rogu awi ti allah ku dogam. Beri hadis ini yang pernah orang orang ku. Beri kudumbat teri etum beri beri cinta. Aku kudumbat til kadam beri lalla. Aku kudumbat til mara rogam beri lalla. Aku kudumbat til macchur prasnan da lalla. Pernah ada. Dan itu manusia mara orang ini kan? Nampak tak kudung putih itu melihat perincian anda tu pernah ada? Paranya nama macam apa? Istri kita dah naik dekat. Istri kita naik dek? Pernah ada? Darah naga laku untuk marah nombi. Ada atau tujuh perincian marah, ada juga malah kadang malah. 
നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാനെ കുറിച്ച് വളരാത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും ഇതാ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കപ്പെട്ടവരാ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നവരാ അബൂതകരിന്റെയും മുത്തുബത്തിന്റെയും ശൈവത്തിന്റെയും ഒക്കെ കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി തങ്ങളെ കുറ്റുപടുത്ത മണൽ കാറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സഹാബാ നിങ്ങളെ ദീനിനു വേണ്ടി വല്ലാതെ കട്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ച് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ നിങ്ങളെ തീച്ചൂളകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പിച്ച് ചീന്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ വെട്ടിമുറുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സഹാബാ അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ അതിജീവിച്ചവരാ അതിനെയെല്ലാം നിങ്ങളെ തരണം ചെയ്തവരാ പക്ഷേ ഇനി സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാലം വരെ സഹാബാണ് പറയുന്നത് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും അതിനെ അതിജയിക്കാ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല സഹാബാണത്തിൽ ആയിരങ്ങളെ ജയിച്ചടക്കിയ പതിനായിരങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഒറ്റക്ക് പോരാടിയ ും വാരിക്കും നിങ്ങളെയും പടവാളുകളെയും നേരിട്ടിട്ട് അതിജയിച്ച സഹാപത്തിനോടാണ് പറയുന്നത് മലകളെ പോലും പർവ്വതങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടിയാല് തകരാത്ത ഹൃദയമുള്ള സഹാബാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതിജയിക്കാകിടയാത്തൊരു പരീക്ഷണം വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കപ്പെട്ടവരാ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നവരാ അബൂതകരിന്റെയും മുത്തുബത്തിന്റെയും ശൈവത്തിന്റെയും ഒക്കെ കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി തങ്ങളെ കുറ്റുപടുത്ത മണൽ കാറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സഹാബാ നിങ്ങളെ ധീനിനു വേണ്ടി വല്ലാതെ കട്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ച് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ നിങ്ങളെ തീച്ചൂളകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പിച്ച് ചീന്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ വെട്ടിമുറുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സഹാബാ അതിനെയെല്ലാം നിങ്ങൾ അതിജീവിച്ചവരാ അതിനെയെല്ലാം നിങ്ങളെ തരണം ചെയ്തവരാ പക്ഷേ ഇനി സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാലം വരെ സഹാബാ ആരാ പറയുന്നതല്ലാണ്ട് റസൂലാണ് പറയുന്നത് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും അതിന് അതിജയിക്കാ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല സഹാബാണത്തിൽ ആയിരങ്ങളെ ജയിച്ചടക്കിയ പതിനായിരങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഒറ്റക്ക് പോരാടിയ തീക്കുന്നങ്ങളെയും വാരിക്കുന്നങ്ങളെയും പടവാളുകളെയും നേരിട്ടിട്ട് അതിജയിച്ച സഹാബത്തിനോടാണ് പറയുന്നത് സഹാബാതരിൽ ജനിച്ച ഹുനൈരിൽ ജയിച്ച ഹന്തക്കിൽ ജയിച്ച അഹ്സാബിൽ ജയിച്ച സഹാബാ മലകളെ പോലും പർവ്വതങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടിയാല് തകരാത്ത ഹൃദയമുള്ള സഹാബാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതിജയിക്കാകിടയാത്തൊരു പരീക്ഷണം വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും സഹാബാ ആ സമയത്ത് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ റസൂൽ 
സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ പരീക്ഷണം എന്താണ് ലഭിയേ ഈ കൊരയിടത്തിന്റെ കേൾക്കാലത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ആരേ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ സഹാബ സമൃദ്ധിയുടെ പരീക്ഷണം എന്തെന്നറിയുമോ ഇതാ ലഭിസന്യസാഹുസാപത്തില്ലമന് ഇതാ ലഭിസന്യസാഹുസാപത്തില്ലമന് തിരുദൂതരെ തിരുദൂതരെ മാണിക്ക പൂവേ മണിദൂതരെ മുത്തു മുസ്തഫ അങ്ങേ ആയിരം ആയിരം സലാം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മദീനാറൗലയുടെ ഭിത്തിയിലെ ചാരിയിരുന്നുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഗൾഫ് ലോകത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രവണതകൾ തന്റെ ആറാമിന്ദ്രിയം കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരെ മുത്തിനെബിയേ മുത്തിനെബിയേ തിരുദൂതരെ അങ്ങേ ആയിരം ആയിരം സലാം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വസ്തുക്കള് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലമെത്തിയാൽ വിദേശ വസ്തുക്കളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം വരുന്ന കാലമെത്തിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമൃദ്ധിയുടെ പരീക്ഷണമെന്ന് അബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അസാപത്തിൽ യമൻ യമൻ അന്നത്തെ ഗൾഫാണ് യമൻ അന്നത്തെ ഗൾഫാണ് യമൻ യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ മനസ്സിലാവണ്ട ഇതിന്റെ പിതങ്ങളുടെ ഹദീസാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടോ യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സൗദി അറേബ്യ ഇന്ന് സൗദി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ദുബൈ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ മസ്കറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് യമൻ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിലെ സാധനമല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് തികയാതെ വരിക നാട സാധനം നമുക്ക് വേണ്ട തീർന്നില്ല ഹരീത് തീർന്നില്ല അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് സാധനം വേണോന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് പക്ഷെ നിനക്കാണെങ്കിലോ ഭർത്താവിനാണെങ്കിലോ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി പറ സാമ്പത്തിക ശേഷി അള്ളാഹനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം വിഷയം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിന്തിക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് വിദേശ വസ്തുക്കളോട് വില കൂടിയ വസ്തുക്കളോട് ഭയങ്കര ഭ്രമം അതിരട്ട ഭ്രമം അത് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അല്ല അതിരറ്റ അത്യാഗ്രഹം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോണമെങ്കിൽ ഇന്നെടുത്തത് നാളെ അവള് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭർത്താവിന് ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല എന്നാൽ ഭാര്യയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അവന് സ്വൈര്യമായി ജീവിക്കാൻ ഇത് ചെയ്തേ ഇത് ചെയ്തേ അപ്പോൾ അവൻ 